హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ప్రీమియర్లో అది కూడా ఏడో సిసి ప్రీమియర్లో థర్డ్ క్లాస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్ సంబంధించిన అలాగే సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్ సంబంధించిన క్లాస్ చూసాం ఈరోజు వచ్చేసరికి అది కూడా క్లాస్ త్రీలో వచ్చేసరికి మనం ఇంపోర్ట్ సెట్టింగ్స్ మనం ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్లో ఇంపోర్ట్కి సంబంధించిన చాలా ఆప్షన్స్ ఈరోజు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కార్నర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద కూడా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్గా వస్తాయి అలాగే పైన తెలుగు టెక్ సొల్యూషన్ అని బటన్ ఉంది క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా ఛానల్లోకి వెళ్తారు ఇక్కడ మీరు వీడియోస్ అని క్లిక్ చేశారనుకోండి నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో ఇక్కడ మీకు కనబడుద్ది అలాగే పైన ప్లేలిస్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు దాకా పెట్టిన ప్రీమియర్ క్లాసెస్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ క్లాసెస్ అలాగే ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ ఫోటోషాప్ క్లాసెస్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ సంబంధించిన ట్రిక్స్ అలాగే క్లాసెస్ నెక్స్ట్ ఈడిఎస్కి సంబంధించిన వెడ్డింగ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా నేను చెప్పాను ఇవన్నీ మీరు చూడాలంటే జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా ఛానల్లో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఓకే ఈరోజు క్లాస్ ఒక వద్దాం ఓకే ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అంటే ఏం లేదు మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో అయినా మనకి ప్రీమియర్లో అయినా షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఐ కంట్రోల్ ఐ అని క్లిక్ చేసిన మనకి షార్ట్ కట్ ఇంపోర్ట్కి వచ్చింది అలాగే డబల్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి డబల్ క్లిక్ చేసినా సరే ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది లేదా మీరు పైన ఫైల్లో ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా సరే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా వీడియోని కానీ ఆడియోని కానీ ఇమేజ్ని కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ త్రీ ప్రాసెస్ మనం యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనం ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లో నుంచి కూడా ఏ వీడియో కావాలంటే ఆ వీడియో డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అన్ని వీడియోస్ కావాలంటే సెలెక్టెడ్ వీడియోస్ మనం డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కూడా మనకి ఇంపోర్ట్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ యూజ్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వీడియోస్ వచ్చేసరికి వ్యూ ఇక్కడ ఐకాన్ రూపంలో కావాలి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి లిస్ట్ వ్యూలో ఉంది చూడండి లిస్ట్ లేదా మన ఐకాన్ వ్యూ అంటే మనకి ఆ వీడియో ఏంటో కనబడుద్ది ఐకాన్ వ్యూ కావాలంటే కింద ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది ఇది క్లిక్ చేశారనుకోండి మీకు ఐకాన్ వ్యూలోకి వచ్చింది చూడండి మనం ఇలా డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఏ వీడియోనో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం మౌస్ ఇలా కదిలే కొద్దీ ఇక్కడ ఆ వీడియో కూడా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఇలాగా మనం ఒక వీడియోని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇలాగా ఒక డబల్ క్లిక్ ద్వారా కానీ లేకపోతే కంట్రోల్ ఐ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఫైల్లో ఇంపోర్ట్ కానీ మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలా డైరెక్ట్గా వీడియోస్ మనం ఇలా ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్లో తీసుకోకూడదు జస్ట్ మనం ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది ఎలాగ చూద్దాం మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి కొన్ని ఫోల్డర్స్ అనేవి ఉండాలి ఆ ఫోల్డర్స్లో మనకు కావాల్సిన వీడియోస్ ఏంటంటే వీడియోస్కి వీడియోస్ ఆడియోస్కి ఆడియోస్ అలాగే మనం ఫొటోస్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఫోల్డర్ అలాగే పిహెచ్డికి సంబంధించిన ఫోటోషాప్ ఫైల్ ఫోల్డర్ కూడా మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి దానికోసం మనం ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది అదే బిన్ ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ కింద న్యూ బిన్ అంటే మనకి ఇలాగ వచ్చింది లేదా దీనికి షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి కంట్రోల్ స్లాష్ మన కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ స్లాష్ అనగానే మనకి బిన్ ఆప్షన్ వచ్చింది మీకు కీబోర్డ్లో వచ్చేసరికి ఇది కంట్రోల్ స్లాష్ ఓకే మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఈ బిన్కి సంబంధించిన నేమ్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి ఏం లేదు దాని మీద క్లిక్ చేసి ఎంటర్ ఎంటర్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా నేమ్ చేంజ్ కోసం ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం కావాల్సిన ఆప్షన్ మనకు కావాల్సిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు సపోజ్ నేను వీడియోస్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి మనకు ఐకాన్ వ్యూలో ఉంది మనకి లిస్ట్ వ్యూలో కావాలంటే కింద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది చూడండి ఇది లిస్ట్ వ్యూ ఐకాన్ వ్యూ అంటే మనకి లార్జ్ సైజులో ఇలా కనబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సేమ్ నాకు ఇంకో ఫోల్డర్ కావాలి జస్ట్ పక్కన ఒకసారి క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ స్లాష్ ఇది ఆడియో ఓకే నెక్స్ట్ ఫోటోషాప్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ కోసం ఒక ఫోల్డర్ కావాలి దానికోసం మళ్ళీ కంట్రోల్ స్లాష్ పిహెచ్డి అన్న అనొచ్చు లేకపోతే ఫోటోషాప్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇమేజెస్కి సంబంధించిన ఒక ఫోల్డర్ మీరు వచ్చేసరికి కంట్రోల్ స్లాష్ అనే ఇమేజెస్ ఓకే మనం అన్ని ఫోల్డర్స్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఫోల్డర్లో వీడియోస్ కావాలి ఏం లేదు డబల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కూడా డబల్ క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన వీడియోస్
నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో మనకి ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆడియో ఆడియోకి సంబంధించి కూడా ఫోల్డర్ డబల్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ నెక్స్ట్ ఆడియో చూడండి ఆడియో వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం లిస్ట్ వ్యూ పెట్టచ్చు కింద ఇక్కడ లిస్ట్ లిస్ట్లో సపోజ్ ఇక్కడ మనకి చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫైల్ కావాలి దీనికోసం పైన సర్చ్ బాల్లో ఆ ఫైల్కి సంబంధించిన నేమ్ టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు సర్చ్ రూపంలో చూపించదు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎంపి త్రీ ఫైల్స్లో ఒక పేరు ఇస్తున్న అయ్యప్ప చూడండి ఏ వైకి ఒట్టంగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఫైల్ చూపించింది అది ఒక్క ఫైల్ చూపించింది ఎందుకంటే మన సర్చింగ్లో అది ఒకటే కావాలి కాబట్టి మనం పైనలాగా టైప్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోటోషాప్ ఫోటోషాప్ సంబంధించిన ఫైల్స్ డబల్ క్లిక్ డబుల్ క్లిక్ పిహెచ్డి పిహెచ్డి ఫైల్స్ చూడండి ఓపెన్ మనం ఓపెన్ అనగానే మనకి ఒక బాక్స్ వచ్చింది ఇదేంటంటే మనకి లేయర్స్ మనకి మెజ్డ్ లేయర్సా లేదా ఇక్కడ మెజ్డ్ ఆల్ లేయర్స్ మెజ్డ్ లేయర్స్ ఇండివిజువల్ లేయర్స్ సీక్వెన్స్ లేయర్స్ ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మెజ్ ఆల్ లేయర్స్ అంటే మనకి ఫోటోషాప్లో ఉన్న లేయర్స్ అన్నీ మెజ్ అయిపోయి ఒక లేయర్ కింద వచ్చింది లేదా మెజ్డ్ లేయర్స్ అంటే మనకి కొన్ని కొన్ని మనం అన్హైడ్ హైడ్ చేసుకుంటాం అంటే ఐ సింబల్ ఉంటుంది ఆ హై సింబుల్ మనకి ఆ ఐ సింబల్ క్లోజ్ చేసి వర్క్ చేస్తాం అలాంటి ఫైల్స్ కూడా మెజ్ అయిపోయి వచ్చింది అందుకోసం నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ లేయర్స్ ఏ లేయర్ కా లేయర్ మనకు సపరేట్గా వచ్చింది నెక్స్ట్ ఒక సీక్వెన్స్ మన ప్రీమియర్ సీక్వెన్స్ రూపంలో ఫైల్ కావాలంటే వచ్చింది కానీ ఏంటంటే నేను తీసుకున్న ఫోటోషాప్ ఫైల్ ఒక లేయరే ఉంది చూడండి వన్ లేయర్ ఉంది ఇక్కడ మనకి చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వరుసగా చూపించేది కానీ ఏంటంటే ఒక లేయరే ఉంది కాబట్టి ఏ నో ప్రాబ్లం ఏదైనా పర్లేదు మనకి ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ అయినా క్యాన్సిల్ అనగానే మనకి ఈ ఫోల్డర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇమేజెస్ ఇమేజెస్ అంటే మనం ఏ ఇమేజెస్ అయినా సేమ్ ప్రాసెస్లో డబల్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ మనం ఇమేజెస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా మనం ఒక ఇంపోర్ట్కి వచ్చేసరికి ఇన్ని ఆప్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ ఇమేజెస్ ఇలాగా టూ ఇమేజెస్ తీసుకోండి ఇక్కడ చూస్తే మనకు టూ ఐటమ్స్ ఇలాగ మనం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది లిస్ట్ వ్యూలో పెట్టుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ కానీ మన టైమ్ లైన్ కానీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ విండో కానీ సోర్స్ విండో కానీ ఇవన్నీ మనం జూమ్ ఒక జూమ్ రూపంలో చూడాలి అంటే జూమ్ చేసి చూడాలి అనుకుంటే మనకి టైల్డ్ కీ మన కీబోర్డు టైల్డ్ కీ క్లిక్ చేస్తే ఇలా జూమ్ అవుతాయి జస్ట్ మనం మౌస్ క్లిక్ కూడా అవసరం లేదు మౌస్ అక్కడికి వెళ్ళి టైల్డ్ కీ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా జూమ్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఏంటంటే మన కీబోర్డ్లో ఎస్కేప్ కింద మనకి ఎస్కేప్ కింద టైల్డ్ కీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనం జూమ్ చేసుకొని చూడవచ్చు ఒక వీడియో ప్లే అయ్యేటప్పుడు కూడా సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక వీడియోని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ దీని మీదకి వెళ్ళి నేను టైల్డ్కి క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా జూమ్ రూపంలో చూపించింది ఇది ఇదే ఆప్షను మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో కూడా సేమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇలా మనం ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం చాలా వీడియోస్ జూమ్ రూపంలో చూసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో టైమ్ లైన్ గురించి చూద్దాం ఫ్రా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్